Before starting the video, I would like to tell you something about ibpsguide.com. In their website, they daily provide you with free questions which will help you boost your preparation of either banking examination or SSC examination. Also, you can check out their test series which has very high standard questions and also all the questions are accompanied by detailed solutions. Okay, so you don't have to wonder here and there for the solutions and also towards the end of the test, they provide you with analysis that how well you have performed which are the areas which you must work on also the tests are available in both the language that is hindi and english so you can switch between both the languages and it is accessible either on mobile application or desktop whichever suits you okay for more information about ibps guide quality mocks you can visit their e-store that is e-store.ibpsguide.com now let's move on to our video hello everyone welcome to ibps guide in this particular video we'll be looking at some of the questions related to data sufficiency and these questions will be very important for your sbi po pre-exam as well as mains exam okay also you can expect similar type of question in your rrb po pre as well as mains exam okay so without wasting any time let's move on to these questions so first let us discuss the direction of the question so the direction is like this for each of the following questions two statements are given use the data of these two statements and then determine which of the following statement is necessary to answer the question okay so in ds question that is data sufficiency question there is basically a question okay which is followed by two statement statement number one and statement number two okay now we have to answer this question using this statement either one or two or the combination of these two okay and accordingly we have to choose the option now i will choose this option number one only if statement one alone is sufficient okay so statement one alone then i will choose option number a now i will choose this option number b if statement two alone is sufficient okay so this is also alone now i will choose this option number c if either statement one or statement two alone is also sufficient to answer the question that is both the statement this is also alone sufficient and this is also alone sufficient then i will choose this option number c and i will go for this option number d if neither one nor two is sufficient to the answer the question that is none of the statement is sufficient to answer the question then i will choose this option number d and lastly the option number e is both statement one and two together are necessary to answer this question that is i cannot answer this question individually using statement one or two but when i come when i am combining these two statements i am able to answer the question then i will go for this option number e okay i think these options are clear now let's move on to our questions so the question number one is in how many ways can a student answer 18 questions okay so we have to determine in how many ways a student can answer 18 questions now in data sufficiency problem there is this one thing which is most important that we must have only a single answer from either of the two statements okay for example if i am solving this statement i am and i am getting two answer for this question then this statement will not be sufficient okay i must have a unique answer from each of the statement then only i can say that both the statement alone are sufficient now if i am saying that for example this statement number two is providing me with two answer for this question then statement two will not be sufficient okay so they are asking in how many ways a student can answer 18 question so the statement number one is what all the question has two sub questions namely question a and question b a student must either answer question a or question b okay but since they have not mentioned that total how many questions are present because in all the questions for example this is my question number one in question number one there is two part a and b okay and student has to uh, answer either a or b okay so since they have not mentioned that how many questions are there i cannot exactly tell you that in how many ways a student can answer 18 questions so i can see that one alone is not sufficient right so i will move to this statement number two now before moving to statement number two there is a basically an algorithm while solving data sufficiency problem while solving data sufficiency problem we have to first check this statement number one okay whether this is alone sufficient if this is not alone sufficient then we will move to statement number two now let us say that this statement number two is also not sufficient okay then we will choose this both condition that both i will take together these two statements together and then i will check whether these two statements taken together is sufficient to answer the question if that is also not the case then i will choose this option number d that is none of the statement is sufficient to answer the question so this is our first algorithm that first step will be to check statement number one second step will be to check statement number two and and third step will be to check I, whether the both the statement combined together is sufficient to answer the question so i have already checked statement number one now i will check statement number two the student is asked to answer 18 questions out of the 25 question okay so i can use permutation here okay or combination here because we want to select 18 questions out of this 25 question so total 25 question are there and i want to answer 18 question so i will select 18 question out of it okay in this much ways so this will give me a unique answer okay this is this will be a unique answer 
so i can see that statement number 2 is sufficient to answer the question so i will choose option number b as my answer okay i don't have to check whether both the statement is required okay because i have already found out that option number b that is statement 2 alone is sufficient to answer the question i hope this question is clear ab hum aage chalte hain okay in question number 2 mein aapko kya bol raha hai how many minimum mark is required to pass an examination matlab minimum aapka passing mark kya hai so basically they are asking what the passing mark right now अगर मैं स्टेटमेंट नंबर वन को देखता हूं तो यहां क्या बोल रहा है स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर पास्ट इफ ही सिक्योर 34.7 ऑफ द टोटल मार्क ओके सो इफ दे आर आस्किंग पासिंग मार्क अगर मैं ये बोलता हूं कि 34.7 परसेंट आप मार्क ले आओ टोटल मार्क का तो अगर मुझे कोई टोटल मार्क नहीं बताता है बिकॉज आप ये मत एज्यूम करना कि टोटल आपका हंड्रेड मार्क का एग्जाम है ओके बिकॉज दे हैव नॉट सीटेड द टोटल मार्क ऑफ द एग्जाम इज हंड्रेड सो वी कैन नॉट डायरेक्टली एज्यूम दिस टोटल मार्क ओके बट ओनली व्हेन दे विल प्रोवाइड अस विद द टोटल मार्क आई विल टेक थर्टी ऑफ द टोटल मार्क एंड आई विल गेट द पासिंग मार्क अदरवाइज आई वोट बी एबल टू फाइंड आउट द पासिंग मार्क सो दिस स्टेटमेंट वन इज नॉट एलोन सफिशियंट बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द टोटल मार्क ओके ये आपको समझ आ गया सिमिलरली अगर स्टेटमेंट टू की बात करें तो यहाँ क्या बोल रहे हैं अ स्टूडेंट स्कोर 30 परसेंट ऑफ द टोटल मार्क इन द एग्जामिनेशन एंड फील्ड बाय 18 परसेंट ओके तो मतलब पासिंग मार्क कितना होगा सिंस ही हैड स्कोर 30 परसेंट ऑफ द टोटल मार्क फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग द टोटल मार्क एज टी इफ आई एड एटीन टू इट दिस विल बी माई पासिंग मार्क ओके हो जाएगा ना क्योंकि उसने 30 परसेंट मार्क आपका स्कोर किया है लेकिन तभी भी वो फेल हो जाता है 18 मार्क से इसका मतलब अगर मैं उसको 18 मार्क दे दूंगा तो वो पासिंग मार्क हो जाएगा और वो पास हो जाएगा ओके सो आई हैव टू फाइंड दिस टी अगर ये टी पता चल जाएगा देन आई विल गेट दिस पासिंग मार्क एंड आई विल सी दैट दिस स्टेटमेंट इज सफिशियंट नाउ दे आर सेंग दैट इफ ही हैड सिक्योर ट्वेंटी वन मोर मार्क हिज परसेंटेज ऑफ मार्क वुड बी थर्टी सेवन परसेंट ओके सो ओरिजिनली ही हैड स्कोर थर्टी परसेंट मार्क ओके नाउ थर्टी परसेंट ऑफ मार्क में अगर वो क्या करता है ट्वेंटी वन मोर मार्क ही है इफ ही स्कोर दैट इज प्लस ट्वेंटी वन विल गिव अस वट थर्टी सेवन परसेंट ऑफ मार्क सो दिस इज थर्टी सेवन परसेंट ऑफ द टोटल मार्क ओके नाउ इस इक्वेशन से अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊँ सो आई विल गेट सेवन परसेंट ऑफ टी सेवन परसेंट ऑफ टी विल बी इक्वल टू वट ट्वेंटी वन सो आई कैन डायरेक्टली फाइंड दिस टी वैल्यू ओके टी तो मुझे मिल जाएगा नाउ इफ टी इज नोन आई कैन डायरेक्टली सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी हियर एंड आई विल गेट दिस पासिंग मार्क ओके सो आई कैन सी दैट स्टेटमेंट नंबर टू इज वॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी वॉट ऑप्शन बी ओके क्योंकि यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि अगर वो आपका इक्कीस ज्यादा मार्क लाता है तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा थर्टी सेवन परसेंट तो इनिशियली उसका थर्टी परसेंट था अगर ट्वेंटी वन उसमें एड कर देते हैं तो वो थर्टी सेवन बन जाता है तो यहाँ से मुझे टोटल मार्क मिल जाएगा टोटल मार्क जब यहाँ पुट करेंगे देन आई विल गेट द पासिंग मार्क सो आंसर ऑप्शन विल बी वॉट बी ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन सो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है ओके तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज थर्टी टू थाउजेंड इज रुपीज थ्री ट्वेंटी इन टू ईयर्स ओके तो मुझे पता है कि आपका एक फॉर्मूला होता है कि सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू वट फोर टू ईयर्स के लिए बता रहा हूँ सी आई फोर टू ईयर्स ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू ईयर्स फॉर टू ईयर्स सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू वट पी इन टू आर बाई हंड्रेड स्क्वायर ओके Now they have given us this difference. The difference is three twenty. The principal amount is thirty two thousand. Okay, so I can easily find this R value. Okay, because only variable आपका क्या है इसमें R ही है. So one is sufficient. Okay, अगर one sufficient है तो आप directly A मत लगा देना. Because there is an option either or also. Okay. इधर और अगर है तो आपको क्या है वन अगर मिल गया तो टू को भी आप चेक कर लो ओके टू क्या पता आपका टू भी सफिशियंट हो जाए ओके नाउ दिस स्टेटमेंट नंबर टू इज सेइंग एन अमाउंट ट्रिपल इट एट सिंपल इंटरेस्ट इन फोर्टीन इयर्स ओके सो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट आपका क्या होता है पी प्लस एस आई ओके सो दे आर सेंग दैट दिस अमाउंट इज ट्रिपल ट्रिपल मीन थ्री टाइम्स सो थ्री टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी प्लस एस आई ओके इन फोर्टीन ईयर्स आई हैव टू फाइंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आई विल चेक वेदर आई विल एबल टू फाइंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट सो अगर मैं इस पी को इस तरफ ले जाऊँ तो दिस विल बिकम टू पी इज इक्वल टू एस आई विल बी वॉट पी इन टू आर इन टू टाइम इज वॉट फोर्टीन डिवाइडेड बाई हंड्रेड राइट नाउ दिस पी एंड पी विल कैंसल देर इज ओनली वन वेरिएबल लेफ्ट देर इज आर सो यहाँ से मेरा आर क्या हो जाएगा निकल जाएगा सो आई कैन से दैट दिस टू एलोन इज ऑल्सो सफिशियंट ओके सो इन दिस केस माई आंसर विल बी वॉट ऑप्शन सी दैट इज ईदर वन इज सफिशियंट और टू इज ऑल्सो सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन ओके आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा Let, now let's move on to our question number फोर Question number फोर में आपको क्या बोला है वट इज द सेलिंग प्राइस फॉर अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी परसेंट ओके तो आपको निकालना है कि
and then shopkeeper must must be selling this at certain price so there will be some sp now raghav is here okay raghav is here and who sold so raghav is selling who sold to his friend kathir for rupees 20000 a claims a profit of rupees 2000 okay so shopkeeper is selling to raghav and raghav is again selling to kathir for rupees this much and claims a profit of this much okay so i can say that ki agar ye aapka kya hai selling price hai this is the selling price for what raghav so raghav selling price is what 20000 okay and he is claiming a profit of 2000 so if raghav is having a, a profit of 2000 this means his cp will be what 18000 okay now if cp of raghav is 80 18000 this means that the sp of shopkeeper will be what 18000 because uh, the shopkeeper has sold uh, that particular thing at 80000 to raghav and raghav has got at 80000 so this will be his cp so i think up till here it is clear kyunki aapka kya hoga dekho yahan agar wo 18000 mein bechta hai to wahi aapka kya hoga raghav ke liye cp hoga because he is not investing some more money in the item okay to ye aap uska cp ho gaya aur wo 2000 rupees profit leta hai प्रॉफिट अगर ऐड कर देते हैं तो आई विल गेट दिस एसपी ओके अब मुझे क्या निकालना है ये सीपी निकालना है अगर ये सीपी निकल जाता है मेरा काम हो जाएगा नाउ आई कैन सी दैट कि आपका शॉपकीपर जो है वो क्या करता है बेचता है 150 परसेंट प्रॉफिट में बेचता है तो 50 परसेंट प्रॉफिट मतलब 150 परसेंट ऑफ सी पी ओके ऑफ शॉपकीपर विल बी इक्वल टू वट दिस एटीन ओके एटीन हो जाएगा तो यहाँ से सी निकल आ जाएगा ना तो सी अगर निकल गया तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ सी पी हेर एंड आई विल गेट दिस एस सो वन इज वट सफिशियंट ओके वन इज अलोन सफिशियंट अब स्टेटमेंट टू को भी चेक करते हैं अ शॉपकीपर सोल्ड अ प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट इफ ही हैज सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ही मे लूज इट एट हंड्रेड रुपीज ओके तो उसने क्या बोला कि एक शॉपकीपर जो है इनिशियली ही वॉज सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट बट इफ ही सोल्ड द प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ही मे लॉस ही मे गेट अ लॉस ऑफ रुपीज एट हंड्रेड ओके सो आई कैन से दैट कि इनिशियली उसका कितना था थर्टी परसेंट पे बेच रहा था नाउ ही इज सेलिंग एट ट्वेंटी परसेंट ना इस इन दोनों का डिफरेंस अगर करता हूं तो मुझे क्या हो जाता है लॉस हो जाता है एट हंड्रेड रुपीज का ओके ना प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सी पी सो दिस दिस सब एक्शन विल बी डन ऑन दिस सी पी ओके सो हियर फ्रॉम हियर आई कैन इजली फाइंड दिस सी पी वैल्यू समझ आ गया ना क्योंकि देखो थर्टी परसेंट का ओरिजिनली प्रॉफिट था तो उसमें प्रॉफिट में कुछ उसका अमाउंट मिल रहा होगा ओके अब उसने क्या किया कि बीस परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया तो उसके अभी भी कुछ अमाउंट मिल रहा होगा लेकिन अब का जो अमाउंट है ये जो अमाउंट है दिस अमाउंट इज वॉट एट हंड्रेड लेस देन सो इफ आई सप्रैक दिस टू आई विल गेट एट हंड्रेड नाउ प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सी पी तो सी पी यहाँ से निकल जाएगा सी पी जैसे ही निकला तो मैं यहाँ सी पी की वैल्यू बुट करूंगा एंड आई विल गेट दिस एस पी वैल्यू सो आई कैन से दैट दिस टू इज ऑल्सो एलोन सफिशियंट सो इन दिस केस ऑल्सो माई आंसर विल बी वॉट ऑप्शन सी दैट इज इधर वन और ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर फाइव सो इन क्वेश्चन नंबर फाइव दे आर सेइंग अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय थ्री वर्कर्स नेमली मनी कार्थी एंड वेबू सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस एम के एंड बी फॉर दीज थ्री नेम्स वर्किंग टुगेदर फॉर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड सो वट इज द वेज शेयर ऑफ कार्थी ओके नाउ दिस इज द टोटल वेज देर दीज थ्री पर्सन आर गेटिंग आई हैव टू फाइंड आउट द वेज शेयर ऑफ दिस कार्थी ओके तो आप कैसे निकाल सकते हो तो वेन एवर दे आर प्रोवाइडिंग विथ यू so whenever they are providing you with the total salary okay now in order to find the individual salary we must know the work ratio okay work ratio of mani okay work ratio of karthi and work ratio of bevo okay agar ye teeno mujhe pata chal jata hai then i will easily find the value of this okay or i can say that if these three persons are working for the same number of days then even if i have got this efficiency ratio of mani efficiency ratio of karthi and efficiency ratio of bevo then also i can easily find out the waste share of karthi okay so either i am able to find the work ratio of these three person or the efficiency ratio of these three person i can easily find out the ways of karthi okay so the, if i look at this statement number 1 statement number 1 aapko kya bola hai money and karthi can complete the work in 8 days okay working together they can complete the work in 8 days so i will use lcm method and i will assume the work as what 8 unit okay if work is 8 unit then i can say that money plus karthi will be equal to what 1 okay because they took 8 days and total 8 unit is there now after working for 6 day money and karthi are replaced by bivu and and bivu can complete the remaining work in 3 days okay so i know that in one day money and karthi are doing one unit okay so in 6 day they will be doing six units of work now still two uh, the total work is eight okay so uh, this vivu is coming and vivu is completing the work in three days so i can say that this 3v is equal to what eight so from here i can easily find this v value v value will be what this will go this side this will be equal to 2 by 3 okay so i have got the efficiency of vivu 
but i have uh, but i don't know about the efficiency of money and karti so i can say that this treatment alone is not sufficient because this is providing us only with the data of for bevo not for money and karti okay mujhe bas ek hi ka efficiency pata chala hai na tino ka efficiency ka ratio chahiye wo to nahi mil pa raha so this is not sufficient statement 2 ko lete hain to money and bevo together can complete the work in this much time okay to agar main isko bhi use karta hu to this will give us what m plus v will be equal to what ye agar main total aapka days hai na days is directly proportional to uh, inversely proportional to what efficiency so aapka kya bol sakta hu ki in dono ka total efficiency kitna ho jayega 7 by 72 okay which is not sufficient to answer the question kyunki isme kya hai aapke paas bas dono ka pata chala hai aapko money kartika to pata hi nahi chala so 2 is also not sufficient to humne kya bola tha algorithm mein sabse pehle i will try 1 okay then i will check 2 then if these are not possible then i will check for both okay now i will combine these two statements to ab mujhe kya pata chala ki mani aur karti aapka 1 hota hai bibhu aapka kitna hai 2 by 3 okay now is wale statement se mujhe kya pata chal raha hai ki mani and bibhu together can do the same work in 72 by 7 days now total work aapka itna hai so i can say that mani plus bibhu efficiency will be what work divided by time time is 72 by 7 so this will be equal to what 8 into 7 divided by 72 or if i cancel this one this will be 7 by 9 so total is 7 by 9 and now this vivu is i know that vivu is equal to what 7 by 9 minus 2 by 3 or i can see that if i multiply this by 3 this by 3 then this will be equal to what 7 by 9 minus 6 by 9 that is equal to 1 by 9 so i have got this money also now if i substitute the value of money here i will get the value of k so now i am able to find out the individual value of m k and v okay tino ka mujhe individual value mil gaya to agar individual value mil gaya to main ratio bhi aasani se nikal sakta hu tino ki efficiency ka okay to tino ki agar efficiency ka ratio nikal gaya hai then i can easily find out the wage ratio to agar wage ratio nikal gaya to main kya bolunga ki aapka sufficient hai okay so how i am going to say that uh, these two are sufficient so main kya bol sakta hu ki when i am combining these two statement together then i am able to answer this question so in this case my answer will be what option e that is both the statement 1 and 2 together okay together is required to answer this question so i hope aapko ye jo panch question maine yahan pe bataye data science ke ye aapko samajh aaye honge aur kaise aapko exam mein approach karna hota hai ye bhi aapko clear ho gaya hoga okay aapko exact answer nahi nikalna hai bas aapko dekhna hai ki if i am able to answer the question and what are the unknowns jo aapke yahan unknown hai वो मैं निकाल पाता हूं कि नहीं अगर अनून निकल रहा है उस इक्वेशन से तो आपको सॉल्व नहीं करना है यू विल डायरेक्टली से दैट दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट और नॉट ओके सो विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन कमेंट ऑन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दम एज सुन एज पॉसिबल सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आई बी गाइड एंड ऑल्सो फॉर डिटेल्स अबाउट द क्वालिटी बॉक्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू